Mimi nilijua fertilizer ni mbaya. Wakati nilikuwa naenda kupanda juu nilikuwa nimeita watu wa kazi twende tukapanda kwa shamba. Kufungua fertilizer nikakuta sio fertilizer ni mawe mawe na manyua imeweka huko ya buzi. Hiyo ndio ilikuwa fertilizer. Sasa mimi nilichukua hatua nikaenda kwa chief nikapiga ripoti nikamwambia kuja angalia fertilizer na kuhakikisha hiyo fertilizer ikuwa fertilizer ilikuwa hiyo takataka ilikuwa imeweka huko kwa mangunia. Nikarudi tena nikaenda hapo kwa serious boat. Nikawaambia fertilizer yangu sio mzuri wakaniambia hawana kiti ya kusema kama tulichukua fertilizer hiyo imetosha twende kwa mashamba tukalime. Si mimi nikafika mwisho. Hata mimi nilinunua hiyo fertilizer kwa serious boat na hiyo fertilizer nikafunua nika, nikaona si mzuri ilikuwa na mazi ya buzi na ilikuwa na manyoa na mawe so nika nikaonelea vile nikafikiria habari ya hiyo fertilizer nikaona ni fertilizer mbaya hata iwezi ikasaidia kwa shamba nika lakini nilishindwa ni nifa, nifanye nini kwa hivyo nilipeleka tu kwa shamba na nikasema nifa, nipande nayo nione kama itakuwa mzuri juu siku ya otherwise mimi nilikuwa nimeandikiwa mbili saa za kubanda na nikaenda nikapata niliporudi nyumbani nikakuta ile patrisa ambayo nilinunua imechanganywa na madhi ya ngombe ingine nasikia ni punda hata indavika vevute kenji tusaindieni kwa hiki sasa kama hii ndio bata naweza kuongea ukweli eh hata ni baba maka anuza kwani umetuletea mavi ya bunda huku inanuka hata kukai ukivungua ni sinda second and that unakuta hata ile kipimo imeandikwa vevute kenji hata haijavika hata kama ndio mavi umeuziwa hata haijavika vevute kenji it imepungua iko na sinda ku sasa nilikuwa najiuliza hivi last season tumepanda tumevuna mahema hivi si ndio Watu wamevuna. Kama kwetu ile inaitwa tuke engine unanunua na 670 na hapo awali ilikuwa 200. Sasa sinjua mama unataka muturundise tununue sasa hii tin sana 200 kama vile ilikuwa. Sasa ukitaka mahindi utanunua na na 70. 70 bob. Sababu tunauswa. Sababu tuko na mahindi tulivuna. Lakini sasa hii inaonekana kama vile chairman umesema kuna watu wameingilia hii mpango. Na nia ya watu ni kutaka tu hata serikali ya UDA ionekana yafanye kitu nilipewa fertilizer huko sakana kwa serious wakati mvua ilinyesha ndienda kutoa fertilizer ndio nipande lakini wakati nilienda ku, ku, kupanda nilisikia kwa radio watu wanasema ati kuna fertilizer iko na na na, 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 na hii ma, mavi ya nini ya, ya, ya buzi kwa hivyo nikasema wasa niangalie kwanza yangu kama iko kama hiyo kwenda kufungua nikakuta hiyo yangu sio mavi lakini iko na mawe ilikuwa inaidwa ni mavuno na iko pale pale iko pale nje nilikuwa nimenunua mifuko miwili kuweka kwa maji hai haifujiki inakaa ni mawe peke yake kwa hiyo si kupanda na hiyo nikasema sijui sasa nitafanya nini nikashuhurika nikajua vile nitafanya na ndio nilienda nikanunua mahali pengine nikapanda na hiyo ilikuwa tarehe 15 march ndio niliendea na nikaenda nikapata fertilizer yangu ilikuwa mbagi nane nikalipa 20k na transaction ya 500 nikaenda na fertilizer yangu nyumbani nikakaa tu kwa munda mfua ikanyesha nikaenda kufungua fertilizer yangu nikaweke kwa shamba kufungua tu hivyo niko na evidence iko pale nje kufungua ilikuwa ni mbolea iko na mavi ya mbuzi iko na mawe iko na manyoya nikashindwa nifanye nini nikakaa ndio nikapiga report kwa chief akaniambia niende si yakako akaniambia niende nikapiga report kwa ndisi yae na nimeshaenda na nikapata uombi mimi halafu nikaambiwa ni jamaza tu kae tukae 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 ndio tukakaa sasa nikashindwa nifanye nini mbole yangu iko nyumbani sijaitumia bado Alafu sasa mimi kama mkulima nikashindwa nitafanya nini? Sasa yangu sio mengi, ninaomba tu serikali musikie kilio ya mkulima, juu tuko na shinda na tumeumia. Sasa kama 20k kupata mara nyingine nikaweke kwa mahindi, mimi nimeumia na mimi ni maskini, mimi si mimi ni yule hasura. 
hiyo fertilizer ilikuwa eh ile maadishi yake ilikuwa 10.910 that is nitrogen 10% uh, phosphorus 20 uh, 29% na K potassium 10% tukapeleka kwa ofisi ya serikali wale wanapima fertilizer wanaita national agriculture research laboratories na tukapeleka huko kwa hivyo ile maneno tunaongea hapa ni technical na tukapatiwa result result yake ilikuwa nitrogen badala ya 10 ilikuwa 7 phosphorus badala ya 29 ilikuwa 3.6 na potassium badala ya 10 ilikuwa 7.26 kwa hivyo we declined to buy the fertilizer because the analysis has proved uh, that uh, especially P was only 3.6 instead of 29. And that is why we are here to say that uh, this problem started much earlier. Kabla atu jaenda kukopa za indi, tulipe ndeni ya fataliza ambayo wakulima alichukua ambayo ikuwa sawa. Kwa kuwapatia mbolea ambayo ni mbora, ama kuwarebudishia pesa yao. Kwa sababu ya musimu na songa. Na nilisema kwa mba huni uga indi. Wakati unanyima mkulima nafasi ya kulima na kuweka pesa mfukoni, sioni uga indi. Hakuna uga indi mkubwa kushinda uwa. Wazabu uga indi mkubwa, unazanga na kufanya wakulima wawe na jaa, wawe ukiguza tumbo ya mkulima, hiyo ni kusema kwa uwe ni ugaindi kushinda yule mtu anauwa mtu mwingine. Kwa hivyo, sisi tuko hapa, wana tunasema lazima haki itendeke. Sisi ya tuko hapa kupaka punda rangi. Tuko hapa kwa sababu tunataka kutatua. Wa, hamwezi lia kwa shinda zenu na sisi viongozi tulie na mwini tuchagua. Lazima tutafute suruhu, uwa ndo uongozi. Kwa hivyo, sisi tukitoka hapa hatuendi kulia, hatuendi kupemberezana, hatuendi kupapasa wanaume mandevu. Tunaenda kutafuta shuruhu ya mkulima ambaye ameumia. Kwa hivyo hii mimi kama mwenye kitu wa hii kamati, hiyo ndio ningeweza kumwambia siku ya leo. Tutafika pembe zote za Kenya wanaohusika kulagai wa Kenya mbolea na pesa zao lazima wakamatwe. Na mwenye kiti, unajua tunapata haya mambo hatujaona kindiki akishika mtu, hatujaona duala akishika mtu, hatujaona serikali ikikamata mtu. We must come and close these cases. Ama na mnagani watu wetu yes. Kama nyinyi mulienda kwa chief Muka report Muka chukua OB Wale watu waliwauzia hawajandika statement Hawajakamatu What kind of country are we staying in? What kind of leaders did we, ex did we elect? This thing must come to an end Mwishmua Mbudigi, thank you very much We must deal with these corrupt people Once and for all Na ukulima umegatuliwa Agriculture is devolved. Bona tu, itugarimu senators mda huu wote tuje hapa na kamati za counties hazijakutana na wakulima. Mawaziri wa ukulima hawajakutana na wakulima. Baadhi ya magavana wamenyamaza. We must deal with this problem. Ama na mnagani watu wetu? Yes, Sisi tunapigana kuleta pesa ikuje kwa counties. Wakulima wako kwa counties. Wana nyinyi ndio mnalipa ushuru kwa counties. Where are they? Hawa watu hambaye wanalagai wakulima. They must be treated like economic saboteurs and they must face the full force of law and the highest penalty that is life imprisonment ile ambaye inapitishua yule mtu ambaye ni muasi. Last matu wakikiche wale watu wote ambaye wamepata hii fertilizer gushi, they've been compensated not with money but with the light fertilizer immediately. And I would want to request our speaker, the speaker of the senate, he surely convened the house so that we can now devolve the money to the county government so that the county government can be able to, to distribute the fertilizer to their constituencies because fertilizer, uh, farm agriculture is a devolved function. Naomba serikali ya Kenya kwanza, yende yangaria mambo ya security, waletwe, wapereko kotini, na pia waese kue kwa njera, ndiyo mwanainji aese kue na ukweli, kwa sababu watu wameumia, Watu wana chochote na serikali ya Kenya kwanza inasema pesa mkufukoni. Itakuwa pesa mkufukoni lakini waliletea watu, mavi ya ngombe, mavi ya mbusi na pia vitu singine unakuta ni shinda. Kwa hivyo nataka kuuliza serikali ya Kenya kwanza. Wasunguze kapisa 
mambo ya intelligent security kabe secretary na wale wengine waongane pamoja wale watu wa Rest Mpere kwa sababu inakuwa nje unapatiwa hero pio wewe ndio ulete vatraisa lakini unaenda unapatia wesi alafu watu wesi wanaleta vitu ili haifai kwa